Hi kids, I'm your English teacher George Paredes and today is our first class in this platform so I hope you get all the information that you need to start this unit. ¿Cómo están? Soy su profesor George eh, Paredes, el profesor de inglés de ustedes. Eh, en este año eh, nos están, como ustedes saben, estamos atravesando por un fuerte malestar, pues, ¿no? Entonces debemos eh, acomodarnos o adecuarnos a las herramientas que tenemos para poder nosotros eh, seguir ejercitando nuestro cerebro. Muy bien, chicos, el tema de hoy es los colores. Muy bien, the colors. Tenemos ocho colores aquí. Miren acá, tenemos cuatro acá y cuatro en este lado. Muy bien, tenemos el color rojo, amarillo, verde, negro, rosado, naranja, morado y blanco. Les voy a decir cómo se escribe cada uno y cómo se pronuncia. Eh, además de eso, tenemos en las siguientes diapositivas eh, los mismos colores. Muy bien. Eh, cómo se escribe también de igual forma para que puedan estudiarlo todo esto acuérdense que va eh, en su cuaderno chicos muy bien aquí está la fecha del día de hoy el título y las palabras de vocabulario todo esto vamos a trabajarlo con su libro y con su cuaderno muy bien let's begin we have here the first color el color rojo Rojo en inglés se dice red. R E D. R E D. Red. The next color is amarillo. ¿Cómo se dice amarillo? Se escribe así: yellow. Y E double L O W. Yellow, yellow. Este color es el verde. Verde en inglés se escribe así. G R double E N. Green. Acuérdense que cuando ve un doble E se pronuncia como una I. E. Ok. Green. Siguiente color es el negro. Negro en inglés es black. B L A C K. Black. Continuamos con el rosado. Rosado en inglés se escribe así. Pink. P I N K. Pink. P I N K. The next color, naranja. It's like the fruit, orange. O R A N G E. Orange. Naranja. Tenemos el color morado. Up next. Morado en inglés es purple. P U R P L E purple and the last one is blanco blanco se escribe white w h i t e white muy bien chicos estos son los ocho colores que estamos viendo acá muy bien todo esto tiene que estar anotado en su cuaderno y nos vemos la próxima clase be safe wash your hands please And hashtag yo me quedo en casa. Ok, cuidemos a nuestra familia y a nosotros mismos. Nos vemos en la próxima clase chicos. Hasta la vista.